ഫാൻ സെൽസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹെവി റേറ്റ് ഡിസ്ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ നിക്കൽ ആൻ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിക്ലൻ സെല്ലിന് സ്യൂട്ടാകുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആണ് ഓക്കെ ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് നിക്ലൻ സെൽ ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സെമി കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി അറിയാമല്ലേ കാർബൺ ഉണ്ട് ജർമ്മനി സിൽക്കൺ ഉണ്ട് ഒക്കെ അറിയാം ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതാണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് കാരണം സിൽക്കൺ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ റീസൺ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡയോഡും ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും സിൽക്കൺ മേക്കാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓംസ്ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഒള്ളി വെൻ ഓംസ്ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഒള്ളി വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓംസ്ലോ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണല്ലേ ഓംസ്ലോ ഈസ് വാലിഡ് ഒള്ളി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം വെച്ചിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വരുന്ന കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്ന കേസുകൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഴ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഴ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഈസ് സ്ക്വയർ വേവ് ട്രാങ്ക്ലർ വേവ് സൈൻ വേവ് ഓൾ ദി അബൗ എന്താണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിനിസോയിഡൽ വേവ് ഫോംസ് ആണ് ഓക്കെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും വേവ് ജനറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് സൈൻ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്ക്വയർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഷോർട്ട് ടൂത്ത് വേവ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യു ജെ ടി റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ന വൈൻഡിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് പെർ പോൾ പെർ ഫേസ് ഈസ് വൺ ദ വൈൻഡിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ കോയിൽസ് പെർ പോൾസ് പെർ ഫേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് മെഷീനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഏതാ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താ കോയിൽസ് പെർ പോൾ പെർ ഫേസ് അതിൽ ഒരു ഫേസിൽ അല്ല ഒരു ഫേസിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ഒരു പോളിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കോയിൽസ് പെർ പോൾ ഒരു പോളിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കോയിൽസ് അത് പെർ ഫേസ് മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് ആർ ഐ ബി അപ്പോൾ ആർ ഫേസ് അടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആർ ഫേസിൻ്റെ ഒരു കോയിൽ ഒരു പോളിൻ്റെ അടിയിൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ഹോൾ വൈൻഡിങ് ബാലൻസ്ഡ് വൈൻഡിങ് ഏതാണ് ആൻസർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഫുൾ കോയിൽസ് പോളിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഒറ്റ സ്ലോട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് വരിക